आप सभी को मेरा नमस्कार तो आज हम बात करेंगे अरेंजमेंट ऑफ वाल्व अकॉर्डिंग टू नंबर एंड साइज संख्या और आकार के अनुसार वाल्वों की जो व्यवस्था है आज उस पर हम चर्चा करेंगे जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सक्सन स्ट्रोक के दौरान जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी आती है तो इंजन सिलेंडर के अंदर जो वैक्यूम पैदा होता है उस वैक्यूम की आपूर्ति के लिए जो हमारा इनलेट मैनिफोल्ड है वहां से फ्रेश चार्ज पेट्रोल इंजन में और कंप्रेशन इग्निशन इंजन में शुद्ध हवा इंजन सिलेंडर में प्रवेश करता है तो यहाँ पर वैक्यूम के प्रभाव से एक खिंचाव बल के कारण जो सिलेंडर है उसको फिलअप किया जाता है तो इंजन जो है अपनी जो पूरी दक्षता है तभी विकसित करेगी जब फ्रेश चार्ज या शुद्ध हवा सिलेंडर के अंदर ज्यादा से ज्यादा उसको कवर करे अगर जो निर्धारित जो वॉल्यूम जो तय किया गया है उस वॉल्यूम में जरा भी कमी आएगी तो इंजन का इंजन की जो दक्षता है उस पर प्रभाव पड़ेगा उसकी दक्षता कम हो जाएगी अतः हमें यह सुनिश्चित करना होता है कि इंजन सिलेंडर के अंदर जो चार्ज है या जो शुद्ध हवा है वह अधिक से अधिक उस तय सीमा पर सिलेंडर पर फिलअप हो जाए इसीलिए इंजन पर वाल्वों को व्यवस्थित करते समय उनकी संख्या और उनकी जो आकार है उस पर विशेष ध्यान दिया जाता है ताकि इंटेक पोर्ट पर उस कम से कम समय पर अधिक से अधिक चार्ज या शुद्ध हवा सिलेंडर पर आ सके तो आइए बात करते हैं टू वाल्व अरेंजमेंट इन वन सिलेंडर हम सभी जानते हैं कि जो इंजन सिलेंडर है उसमें दो वाल्व होते हैं जाहिर सी बात है कि इंजन पे दो पोर्ट होते हैं या पैसेज होते हैं एक इंटेक और एक आउटलेट तो वहां पे हम एक एक वाल्व का प्रयोग करते हैं तो जो इंटेक पोर्ट पर जो वाल्व प्रयोग करते हैं उसको हम इनलेट वाल्व कहते हैं और जो आउटलेट या एग्जास्ट पैसेज पर जो वाल्व प्रयोग करते हैं उसको आउटलेट वाल्व या एग्जास्ट वाल्व भी कहते हैं तो यहाँ पर हम जानते हैं कि किसी इंजन पर जो सिलेंडर होते हैं तो उस प्रत्येक सिलेंडर पे या किसी सिलेंडर पर हम दो वाल्वों का प्रयोग करते हैं एक इनलेट और एक आउटलेट तो जो उसकी जो साइज होती है उसकी बात करें तो जो निर्माता जो कंपनियां होती हैं जो इंजन निर्माण करती हैं तो इंजन सिलेंडर या कंबस्टन चैम्बर में जो दो वाल्व जो होते हैं एक इनलेट और एक आउटलेट तो उनके जो हेड के जो साइज हैं वो छोटे या बड़े भी अक्सर बनाए जाते हैं तो जो इस तरह से जो कंबस्टन चैम्बर है सिलेंडर पे उस पर दो वाल्व बनाए गए हैं एक बड़ा है और एक छोटा तो जो इंजन है उसमें जो बड़ा वाल्व है वो इनलेट के लिए होगा और जो छोटा वाला है वह एग्जास्ट के लिए होगा तो इस तरह से हम पहचान कर सकते हैं इनलेट वाल्व या पैसेज को हम बड़े वाल्व हेड से इसलिए प्रयोग करते हैं ताकि जो चार्ज है वह अधिक से अधिक सिलेंडर में इंटर कर सके तो आइए आगे बढ़ते हैं तो जिन इंजनों में तीन वाल्व होते हैं कंबस्टन चैम्बर पर दो एक समान छोटे आकृति के और एक जो होता है इन दोनों से बड़ा होता है तो इसमें ये जो दो हैं वो इनलेट के लिए होंगे इनलेट वाल्व के लिए और ये जो एक है ये एक जाश वाल्व के लिए होगा फोर वाल्व अरेंजमेंट में ऐसे इंजन जिनमें चार वाल्व स्थापित किए गए हैं सुनिश्चित किए गए हैं जिनमें दो छोटे आकृति के हैं और दो बड़े आकृति के तो जो दो बड़े आकृति के हैं ये इनलेट के लिए होंगे इनलेट वाल्व के लिए और ये जो दो हैं वो एग्जास्ट के लिए निर्धारित किए गए हैं कुछ इंजन सिलेंडर ऐसे भी होते हैं जिनमें 
पांच वाल निर्धारित किए जाते हैं तो इसमें जो ये जो तीन छोटे छोटे जो वाल्व हैं ये इनलेट वाल्व के लिए हैं और ये जो दो बड़े हैं ये एग्जास्ट के लिए सुनिश्चित किए गए हैं तो इस तरह से वाल्वों की संख्या और उनके साइज के अनुसार जो वाल्व अरेंजमेंट है इंटरनल कंबशन इंजन में सुनिश्चित किए जाते हैं तो आइए आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ वाल्व रोटेशन वाल्व घूर्णन की महत्ता जैसा कि हम सभी जानते हैं आपने इतने समय तक इंटरनल कंबशन इंजन पर अध्ययन किया हुआ है तो अभी तक आपने ये जान गए होंगे पूर्ण रूप से कि वाल्व जो होते हैं अपनी टाइमिंग के अनुसार खुलते एवं बंद होते हैं खुलने एवं बंद होने के साथ साथ ये जो वाल्व हैं अपने स्थान पर खुलते एवं बंद होते हैं इसके साथ साथ ही वाल्व जो है अपने ही स्थान पर रोटेट भी होते रहते हैं जिससे ये सुगमतापूर्वक अपने ही सीट पर बैठे रहते हैं एवं अपने फेस को साफ करते रहते हैं क्लीन करते रहते हैं क्योंकि फेस पर यहाँ जो ईंधन जो जलता है जब वह कम्बशन चैम्बर से बाहर निकलता है तो वाल्व सीट और फेस को कार्बन से कार्बन से युक्त कर देता है तो उन कार्बन को सफाई की आवश्यकता होती है तो वाल्व जो है ऊपर नीचे चलने के साथ साथ थोड़े से वह घूमते भी रहते हैं रोटेट भी करते रहते हैं इससे ये जो जमे हुए जो कार्बन होते हैं ये साफ होते रहते हैं जिससे इनकी जो लाइफ होती है वाल्व और सीट की जो लाइफ होती है वह बढ़ जाती है और जो वाल्व का जो रोटेशन है इसके कारण जो ऊष्मा का स्थानांतरण है हीट ट्रांसफर का जो प्रोसेस है वाल्व फेस से वाल्व सीट तथा सिलेंडर हेड अथवा ब्लॉक पर इस तरह से जो हीट है वो ट्रांसफर होते रहते हैं तो यह और अच्छे तरीके से होते रहता है जिससे ये सभी कल पूर्जे की जो लाइफ है वह लंबे समय तक बनी रहती है आगे बढ़ते हैं फंक्शन ऑफ वाल्व स्टेम ऑयल फील हमने जैसा कि पहले भी चर्चा किए हैं कि वाल्व स्टेम पर एक ऑयल फील का प्रयोग किया जाता है जो जिसका मुख्य उद्देश्य यह है कि सिलेंडर हेड पर आया हुआ जो लुब्रिकेंट आयल है जो रातर आर में असेंबली वाल्व स्टैम इन सबको लुब्रिकेंट करता है और यहाँ पर उसी लुब्रिकेंट को नीचे वाल्व स्टैम और गाइड से होकर के रिस करके वह नीचे कम्बशन चैम्बर में जा करके जल सकता है तो इसी ऑयल को रोकने के लिए यहाँ वाल्व स्टेम पर एक वाल्व स्टेम ऑयल फील का प्रयोग किया जाता है जब वाल्व स्टेम ऑयल फील लुब्रिकेंट ऑयल को कम्बस्टन चेम्बर में जाने से नहीं रोक पाता है तब इंजन में कई परेशानियां पैदा हो जाती हैं जैसे एग्जास्ट के रास्ते अधिक धुआं निकलना वो जो ऑयल है वो अगर कम्बस्टन चेम्बर में आ जाता है तो ईंधन के साथ में ये लुब्रिकेंट ऑयल भी जलेगा तो जो एग्जास्ट गैसे होंगी उसमें अधिक धुआं होगा वह अधिक हानिकारक होगा इंजन के लिए भी और हमारे वातावरण में भी तथा इंजन में जो लुब्रिकेंट आयल जिसे हम इंजन आयल भी कहते हैं उसकी खपत बढ़ जाएगी जो हमने ऑयल संप में निर्धारित मात्रा में जो लुब्रिकेंट इंजन के कल पुर्जों को लुब्रिकेंट करने के लिए जो यूज करते हैं वो इंजन के तमाम कल पुर्जों को लुब्रिकेंट की आवश्यक मात्रा वह भेजते रहती है तो जो लुब्रिकेंट है वो लुब्रिकेंट करने के बाद में जो आवश्यक जो कल पुर्जे हैं वह लुब्रिकेंट देने के बाद वो लुब्रिकेंट जो है वो वापस ऑयल संत में आता है तो इस तरह से यह चक्र जो है वो चलते रहता है और इंजन जो है लंबे समय तक कार्य करते रहता है और अगर ये जो ऑयल 
वाल में स्टेम जो ऑयल फील है ये अपना कार्य अगर नहीं कर पाता है और ये जो ऑयल फील है वो वहां से जो लुब्रिकेट ऑयल है वो कम्बस्टन चेम्बर में जा करके जलने लगेगा तो ऑयल सम का जो ऑयल है लेवल है वह भी घटने लगेगा तो इससे जो इंजन ऑयल है इंजन पर उसकी खपत बढ़ जाएगी और इसके अलावा पिस्टल हेड वाल्व हेड कम्बस्टन चेम्बर वाल्व फेस और सीट का जो फेस है अगर स्पार्क इग्निशन इंजन है तो स्पार्क प्लग अगर कंप्रेशन इग्निशन इंजन है तो इंजेक्टर का जो टीप है या उसकी जो नोक है इंजेक्टर पॉइंट उस पर तथा जो पिस्टन रिंग है सिलेंडर है इन सभी स्थानों पर जो कार्बन है वह उसकी परत जो है वह जमते जाएगी जिससे क्या होगा कि जो इंजन है ओवर हीट चलेगा जो इंजन का जो ताप है हीट ट्रांसफर वह सीधे कल पुर्जों पर अवशोषित नहीं हो पाएगा ये जो कार्बन की जो परत है हीट ट्रांसफर के लिए के बीच में एक अवरोध सा हो जाता है अवरोध पैदा करता है जिससे इंजन जो है वह गर्म चलेगा इंजन की जो लाइफ है वह घट जाएगी क्योंकि इंजन की दक्षता भी इसके साथ घटते जाएगी जो इंजन है ऑफ थ्रोटल ब्रेकिंग होगा आइडल रन स्टॉप और रनिंग इंजन आइडल रन स्टॉप रनिंग इंजन भी इसमें होगा तो इस तरह से ये सभी परेशानियां आएंगी इन सब परेशानियों का कारण कंबस्टन चेम्बर में इंजन ऑयल का जलना ही है तो यह तभी होगा जब वाल्व स्टेम ऑयल सील अपना काम नहीं करेंगे तो यह क्यों नहीं करेंगे तो ये जो वाल्व स्टेम ऑयल सील है ये किसी कारणवश चलते चलते अगर इसको समय पर बदला नहीं गया सुधार नहीं किया गया ये घिसते जाते हैं तो जब ये घिसेंगे तो अपने काम अपने कार्य को ठीक ढंग से नहीं कर पाते हैं और जब आयल फिल कट गया हो अथवा फट गया हो समय के अनुसार क्योंकि यहाँ पर तापमान भी अधिक होता है तो कभी कभी होता है कि मटेरियल जो होता है वो फट जाता है अधिक टेम्परेचर को वह बर्दाश्त नहीं कर पाता है तो पर भी यह आयल फिल कार्य नहीं करेंगे वाल्व स्टेम पर कभी कभी ऐसा होता है कि जब इंजन मरम्मत किया जा रहा है उस दौरान जो मैकेनिक होते हैं एक से अधिक वाल्व होते हैं तो कभी कभी होता है कि वह मानसिक रूप से उसको याद नहीं कर पाता और जो ऑयल सील है स्टेम पर लगाना ही भूल जाता है तो पर भी इस तरह की जो परेशानियां हैं ये आएंगी कभी कभी ये जो सील होते हैं वह टूट जाते हैं गलत तरीके से लगाने से या किसी प्रकार से उसको ठोकर लग जाने से तो इस तरह से ये ऑयल सील होते हैं वाल्व स्टेम ऑयल सील ये अपना कार्य नहीं कर पाते हैं और इंजन में इस तरह की परेशानियां आते रहती हैं तो अभी के लिए बस इतना ही धन्यवाद